যে এই সময় প্রেক্ষাপটে আপনার রচিত মৌলিক কিছু গ্রন্থ মুস্তালাহুল হাদিস মিন্নাতুন বারি এর মতো মানে এক বড় ধরনের গ্রন্থ রচনার করার ক্ষেত্রে মানে কোনো কারণ বা উৎসাহ যে কেন আপনি মানে এই বয়সে এত মানে ভালো মানের বইয়ের দিকে লেখার দিকে ঝুঁকেছেন এই প্রসঙ্গে কিছু বলেন এটার আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাকে কিছু জানা এবং সেটাকে পৌঁছানোর তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে আমরা লিখিত যে বইগুলো সে বইগুলোর মধ্যে প্রথম যে বইটা আমি লিখি সেটার নাম হচ্ছে সর্ব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল এটার পিছনে লেখার কারণ ছিল যে আমাকে একদিন এক ভাই মেসেজ দিয়ে বলল যে কিছু ভাই যারা বলতেছে কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে যে সব রাসুলই সমান মর্যাদাগতভাবে আমাদের রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নুহ আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম ইব্রাহিম আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম কারোর মধ্যে মর্যাদাগত কোনো ডিফার নাই কোনো পার্থক্য নেই সবাই মর্যাদাগত সমান তো এই বিষয়ে একজন একটা লেখক একটা বইও লিখেছিল এবং সে সেটাকে আমাকে সেন্ড করে পিডিএফ এবং বলে যে তার বন্ধুরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে যেন আমি কিছু করি তো একজন বড় মাপের ভাই ছিলেন তার রিকোয়েস্টের কারণে আমি এই বিষয়ে লেখা শুরু করি এবং এটা ধারাবাহিকভাবে একটি পত্রিকাতেও প্রকাশ হয় পরবর্তীতে এটা বই আকারে প্রকাশিত হয় তো এটা ছিল ওই বই লেখার পিছনে কারণ মোহাম্মদ সাল্লামই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল এবং কোরআন এবং হাদিসের দলিল দিয়ে এবং তাদের দলিলগুলোকে খণ্ডন করে প্রমাণ করা আছে যে রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য আছে মর্যাদাগত এক রাসুল আর এক রাসুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিন্তু কেউই কাউকে আমরা অসম্মানিত করে নয় অপমানিত করে নয় সকলকে নিজ নিজ জায়গায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেই আল্লাহ সুবহান তালা একজনকে আর একজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছেন তো দ্বিতীয় যেটা গ্রন্থ লেখা আমরা হাদিস মানতে বাধ্য এটার পিছনে লেখার পিছনে কারণ ছিল যে আমাদের দেশে আমি কিছু ভাইকে দেখছিলাম যারা ইনকারে হাদিস মনকিরে হাদিস যে হাদিস অস্বীকার করার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছিল বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দলিল আদিল্লা দিয়ে যে হাদিসের যুব সমাজ থেকে হাদিসের অপ্রয়োজনীয়তা এবং অনেক অভিযোগ উত্থাপন করছিল যে মহাদেশেরা শুধু সানাত যাচাই করে হাদিস তাহাকিক করে মাতানের তাহাকিক তারা করেননি আর ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ তো এই অভিযোগগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম আমি সেখান থেকে এই বইটা লেখা আমরা হাদিস মানতে বাধ্য কিছু মৌলিক জবাব এই বইয়ে দেওয়া আছে দুই নম্বর আর একটা বই আছে সেটা হচ্ছে হাদিস তাহকিক আলবানি রহমহল্লার মতো পরিবর্তন এই বইটা লেখার পিছনে মৌলিক কারণ ছিল আমার নিজেরই কিছু জানা নিজেরই কিছু প্র্যাকটিস করা কেননা অনেক ক্ষেত্রে আলবানি রহমহল্লা কিছু হাদিসকে আগে জয়ীব বলেছে পরে সহি বলেছে আগে হাসান বলেছে পরে জয়ীব বলেছে প্রত্যেক ওলামার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তো আলবানি রহমহল্লা যেহেতু এই যুগের আলেম সেহেতু এটা বেশি চর্চিত হচ্ছে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং আমি আরও দেখেছি যে অনেকে এই বিষয়ে জ্ঞান রাখত না আলবানি রহমহল্লার আগের মন্তব্য কোট করে পেশ করে দিচ্ছে যে আলবানি রহমহল্লা হাদিসকে জয়ীব বলেছে অথবা পরবর্তী তিনি এটাকে সহি বলেছেন অথবা আগে সহি বলেছেন পরে জয়ীব বলেছেন তো আগের মন্তব্য কোট করে পেশ করছে পরের মন্তব্যর হাদিস নাই তো এই রকম কয়েকটা কারণে এবং আমি নিজেও কিছু শিখার কারণে যে হোয়াট ইজ দ্য কজ কেন আলবানি রহমহল্লা এই মতটা চেঞ্জ করলো পিছনের কারণটা কি এটা কিন্তু জানলে জ্ঞান বাড়ে তো নিজের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য এবং এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেও বইটা লেখা ওইটা আমি সমাপ্ত করতে পারিনি শুধু এক খণ্ড প্রকাশিত হয়ে থেকে গেছে তারপরে যেটা বই মুস্তালাহুল হাদিস যখন ওই হাদিস থাকি কালবান রহমদার মতো পরিবর্তন এটা লিখলাম তখন কিছু ভাই বললো যে ভাই আপনি এই বইয়ের মধ্যে যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন এগুলো তো আমরা বুঝতে পারি না এই আপনি পরিভাষা ব্যবহার করছেন মাজিদ ফিমুত্ত সেল আসান ঈদ সাজ ইল্লাত এগুলো কি এগুলো তো আমরা পরিচিত না তো আগে এগুলোর সাথে আমাদেরকে পরিচিত করেন তখন ভাবলাম কথা তো ঠিক তখন মুস্তালাহুল হাদিস বইটা লিখলাম শুধু পরিভাষার সাথে পরিচিত করানোর জন্য জি যেহেতু দাওয়াতি ফিল্ডে ভাইরা এই বিষয়ের সাথে ইনভলভ আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমত যে সাবলীল বাংলা ভাষায় কেউ যদি উসুলে হাদিস সহজ ভাষায় বুঝতে চায় তো আমি আশা করি যে এই বইটা পড়লে কিছুটা হলো উপকার হাসিল করবে ইনশাল্লাহ মুস্তালাহুল হাদিস লেখার পর এবার মিন্নাতুল বাড়ি লেখার পিছনে যেটা বড় কারণ ছিল মিন্নাতুল বাড়ি হচ্ছে সহি বখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটা জাস্ট শুরু হয়েছে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এটার পিছনে যেটা সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি দেখেছি ভারতে পড়া অবস্থায় হাদিস গ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যা উর্দু ভাষায় আছে এবং মানুষ যদি সাধারণ মানুষ যদি জ্ঞান হাসিল করতে চায় তো যেমন কোরআনের তাফসির জানা দরকার সেরকম হাদিসের ব্যাখ্যা জানা দরকার কমসে কম একটা হালকা হলো নলেজ থাকা উচিত যেটা আমাদের দেশে হাদিস গ্রন্থগুলোর কোনো বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ নাই এটা ভারতে পড়া অবস্থাতেই আমার মাথায় কাজ করে এবং আমি বোখারির ব্যাখ্যা লেখা ওই ভারতে যে বছর দাওরা শেষ করি ওই বছর থেকে শুরু করেছিলাম প্রক
প্রথম যে খণ্ডটা প্রকাশিত হয়েছে এই প্রথম খণ্ডের মধ্যে আছে ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহর জীবনী তো ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহর জীবনীর মধ্যে যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মিন্নাতুল বারির সেটা হচ্ছে যে ইমাম বুখারির জীবনীর প্রত্যেকটা ঘটনার তাহকিক পেশ করা আছে যে ঘটনাটা সত্য না মিথ্যা সানাত কোথায় এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা অতীতের গ্রন্থগুলোতে ছিল না এটা মিন্নাতুল বারির সাথে খাস একদমই খাস মিন্নাতুল বারির সাথে দুই নম্বর মিন্নাতুল বাড়িতে যে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সুহি বুখারির পরিচয় এই গ্রন্থটা ইমাম বুখারি কীভাবে সাজিয়েছেন গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি সহি বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ কী কী আছে বা সহি বুখারির উপর আরও যে গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে ইস্তেখরাজ করে লেখা হয়েছে ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছে সংক্ষিপ্ত করে লেখা হয়েছে কবিতা ইত্যাদি যে সহি বুখারির উপর যত কাজ হয়েছে এটা আমি অতীত মহাদ্দেশদের নিকট থেকে নিয়েছি ফাতুল বাড়ি বা আরও যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেগুলো থেকে নিয়েছি এবং আরও যারা গবেষণা করেছে এই জায়গাটা তাদের নিকট থেকে নিয়েছি তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে যে সহি বুখারির কিছু হাদিস কালবানি রাহমাল্লা জহিব বলেছিলেন ইটে আমার নিজস্ব গবেষণা আমি অধম এবং যতটুকু জানি চেষ্টা করেছি এইটার পিছনে আমি অজুহাত পেশ করব যে আমাদের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয়েছে যে বোখারি মুসলিমকে ডিফেন্ড করো এটা একটা দায়িত্ব আমার যেমন শেখ ডক্টর আবাদার ওয়াইসি এনি এটা বারবার বলতেন যে যেখানই যেখানে যাবা বোখারি মুসলিম ইত্তাফাকাল উম্মাহ আলা সে হাতি হিমা এই দুই বইয়ের সহি হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা একমত আছে তো কেউ যদি কোথাও দুই বইয়ের উপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে তো তোমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে ডিফেন্ড করা তো আমি যেহেতু ডিফেন্ড করতেছি সেহেতু আমি আমার সাথে ইমাম বুখারি আছে তো অল্প জ্ঞান হলেও সাহস আছে কথা বুঝিনি যদি আমি ইমাম বুখারির উপর নাকদ করতে যাইতাম যে তার ভুল ধরতে যাইতাম তাহলে এটা অনেক বড় অন্যায় হতো তো যেহেতু আমি সহি বুখারিকে ডিফেন্ড করছি সাপোর্ট করতেছি সেহেতু এটাকে আমি অতটা বড় মনে করিনি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমার গবেষণা অনুযায়ী আমি চেষ্টা করেছি এবং ফুটিয়ে তোলার এবং আলহামদুলিল্লাহ কেউ পড়লে বুঝতে পারবে যে ইমাম বোখারি রহমল্লার সিদ্ধান্তই সঠিক এবং আমারও মনে হয়েছে আমার নিজের মনের ভিতরেও সন্দেহে কাজ করতে যে কি কাহিনী কি সমস্যা কিন্তু গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে আরও যারা আসবে তারা যদি আরও গবেষণা করে তাদের নিকটে আরও স্পষ্ট হবে এবং এটা একটা বিরাট অংশ আছে তারপরের যে অংশটা আছে মিন্নাতুল বাড়িতে সেটা হচ্ছে যে হাদিস শাস্ত্রের কিছু ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে এটা আমি বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নিয়েছি ভারত উপমহাদেশে কীভাবে হাদিস শাস্ত্র আসলো শাহরিল্লাহ মহাদেশ তেহলবির মাধ্যমে হাদিসের সানাদের যে সিলসিলাটা এই সিলসিলাটার ব্যাখ্যা যেটা কোন সিলসিলা এবং আরও যারা হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছে ভারত উপমহাদেশে কেমন হাদিসের খেদমত হয়েছে হাদিস কেমন পড়ানো হয় ভারত উপমহাদেশে যারা বড় মহাদেশ তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এটা আছে তারপরে যেটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে উসুলে হাদিস এবং যারা হয়তো আদিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কারণ যারা দাওরায় হাদিসের ছাত্র যারা বইটা পড়বে তাদের জন্য বা আরও অন্য কাজেও তাদের লাগতে পারে এইভাবে ভূমিকাটা সাজানো আছে প্রথম খণ্ডটা আর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ব্যাখ্যার কাজ শুরু করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আগামী বছর থেকে আগামী বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে এবং ব্যাখ্যার কাজের ক্ষেত্রে আমার পরিকল্পনা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে যেটা আপনি বললেন নিজস্ব ব্যাখ্যা পেশ করা নয় বরং ফোকাহা এবং ওলামাদের মন্তব্যটা জনগণের নিকটে সহজবদ্ধভাবে পেশ করা হাদিসের যেটা সঠিক বুঝ মহাদ্দিসিনদের মাসলাক অনুযায়ী তাদের মানহাজ অনুযায়ী সালাফে সালেহাইনের মানহাজ অনুযায়ী কোনো ভুল ভ্রান্ত ব্যাখ্যা নেওয়ার জন্য মানুষ সুযোগ না পায় সেটাকে যতটা সহজবদ্ধভাবে মানুষের কাছে পেশ করা যায় যাতে সাধারণ মানুষ উপকার পায় তালে বেলম উপকার পায় এইভাবে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা আছে বাকি আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় দোয়া করবেন মার্শাল্লাহ প্রত্যেকটা গ্রন্থই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে তো আমাদের দায়ীদের জন্য মানে মোটামুটি এই গ্রন্থগুলো অনস্বীকার্য পড়া যেহেতু এই সমস্ত বিষয়গুলোতেই আসলে আমরা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আশা করি আপনার কিতাবগুলো পড়ে বইগুলো পড়ে আমরা আমাদের তরুণ উদীয়মান যারা দায়ী আছেন তারা উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ